忘川之水，在于忘情水溺了一整年的唐德隐士，终于凭借超级网剧《东宫》，让大家记起了他曾经的辉煌时刻。成也范冰冰，败也范冰冰，唐德是目前正在热播的超级网剧《东宫》的幕后老大之一。《东宫》里的主要角色的扮演者，很多也是唐德自己公司的签约艺人，而求男主角孤独终老。求女主角大结局必须死等话题，也成了观众和网友们热议的热搜榜关键词。网友也惊喜地看到，继赵丽颖、冯绍峰主演的电视剧《知否》之后，这部《东宫》终于也有了几乎可以与之匹敌的关注度了。网友一边在嘴上吐槽《东宫》被剪辑成了五十二集，每集只有三十几分钟，看着不过瘾，一边又在每周一、四守在荧屏前追看《东宫》。事实上，网剧《东宫》能够如期上映，还真的经历了不少曲折。《东宫》正式立项是在二零一五年，历史古装和言情剧搭在一起，只要找准点，还是相当能触发网友的关注热度的。加上原著同名小说的作者菲莫斯存，又是华语言情小说界鼎鼎大名的天后级人物，他曾经出品的《千山落雪》《来不及说我爱你》，都曾经被改编成影视作品。热映《彼时的东东》是影视圈内各个制作公司都在追逐的大 IP， 无数演员也盯着，希望能够成为东东改编电影或电视剧的男女主角。有消息称，电影版东东的男女主角并的是杨洋,洋和赵丽颖，电视剧版东东的男女主角分别是陈坤和范冰冰。只是因为当时有人曾经质疑过，范冰冰是否还适合演出女主角小峰一十八岁的模样，所以。当时这一计划才暂时搁浅，如今再看，这不得不说，对于网剧《东宫》来讲是一件幸事。如果还有范冰冰出演，这部剧能否在二零一九年上映，还是一个未知数。毕竟，曾经靠着范冰冰主演的《武媚娘传奇》，赚得盆满钵满的唐德，后来因为八千传而损失不小。彼时，在范冰冰。高云香等事件没出之前，八清传的网络和电视播放的版权已经售出了高达九八十九亿的收益。怎么看？对唐德来说，这都是一个只赚不赔的买卖。多亏东宫后来选了彭小冉和陈星旭这两位新人演员当男女主角，这也让他的上映没有了那么多弯弯绕。新人当主角，固然口碑和话题效应。在刚开播时不如一线大明星来的关注度高，但是如果像冯小冉和陈星旭这样的年轻实力派的新人，能够在新剧中崭露头角的话，也能助推电视剧炒作一波新的口碑话题关注度。如今冯小冉和陈星旭都已经凭东东圈了一波忠实的粉丝，无论东东的大结局是否如观众所愿，男主角孤独终老，但不可否认的是。东东确实是2019年春天的网剧市场里的一枝独秀。